ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു കാർ ഓഡിയോ പരിചയപ്പെടാം അപ്പം ഇതെൻ്റെ കാറാണ് ഫോക്സ് വൻ പോളോ ജി ടി ടി എസ് ആണ് കസ്റ്റം ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റം ഓഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കാർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം അപ്പോൾ കാർ ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കാർ ഓഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ലോ ബഡ്ജറ്റിലും ചെയ്യാം മീഡിയം ബഡ്ജറ്റ് ഏറ്റവും ഹൈ എൻഡ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മീഡിയത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ കാർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഹെഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നാല് ഡോറിൽ നാല് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമുക്കൊരു കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു സെറ്റും നാല് സ്പീക്കറും പിന്നെ ഇതിൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിലർക്ക് അതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഈ വോക്സ് വാഗൻ്റെ കമ്പനി സെറ്റിൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ സ്പീക്കർ മാറ്റിയിട്ട് ജെ ബി എലിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കർ വെച്ചു ജെ ബി എലിൻ്റെ കൊയാക്സിയൽ സ്പീക്കർ കൊയാക്സിയൽ സ്പീക്കർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു ചെറിയ ബൂഫർ പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബാസ് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ട്യൂട്ടർ കൂടി ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ബൂഫർ അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു ട്യൂട്ടർ അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിന് ചെറിയ പൈസ ആയിരുന്നു ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി താഴെ വിലയുള്ള ഒരു പെയർ വാങ്ങിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായി കുറച്ച് മെച്ചമായി ട്രബിളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി നല്ല ബാസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സാധനം കുറച്ചും കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് ഒരു ബ്രാൻഡ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോയി മൊറേലിൻ്റെ ഒരു മൊറേൽ മാക്സിമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊയാക്സിയൽ ജെ ബി എൻ്റെ കൊയാക്സിയൽ പോലത്തെ തന്നെ മൊറേൽ മാക്സിമോ അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി ഞാൻ വെച്ചു അത് വെച്ചത് ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ അടിപൊളി ഫ്രണ്ട് കുറച്ചും കൂടി പെർഫോമൻസ് ആയി നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ വന്നു ചിൽ ചിൽ എന്നൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാനിത് കുറച്ച് ദിവസം കേട്ടു കേട്ടു എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ടൂ വേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീക്കറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൂഫറ് പിന്നെ ഒരു ട്യൂട്ടർ ഈ ട്യൂട്ടർ കൊയാക്സിയൽ പോലെ സെൻറ്ററിലല്ല പിടിപ്പിക്കുക അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പീസായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ പീസ് നമുക്ക് പില്ലറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പോയിട്ട് മൊറേലിൻ്റെ മാക്സിമം ടൂ വേ മേടിച്ചു ടൂ വേക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ചെറിയ ക്രോസ് ഓവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ വയർ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കും ചെറിയൊരു ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഓഫറിലേക്ക് ഒരു ഔട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്യൂട്ടറിലേക്ക് വേറെ ഔട്ട് ഉണ്ട് അത് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആവശ്യമായത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രോസ് ഓവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയത് ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ എനിക്ക് ടൂ വേ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കിലേക്ക് ഈ മൊറയിൽ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചു മൊറയിൽ കൊയാക്സിയിൽ ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചു ഫ്രണ്ടിൽ മൊറയിൽ ടൂ വേ വെച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായി അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ദിവസം കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹെഡ് യൂണിറ്റ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാറുകളിൽ പൊതുവെ കാലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഡോറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ബൂഫർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് ട്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ പില്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രബിൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കും വോ
അപ്പോൾ പയനിയർ പൊതുവെ കാർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ നല്ല നല്ല സിസ്റ്റംസ് ഇറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഞാൻ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് അതുമായിട്ടൊരു ചെറിയ പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ മോഡൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി കപ്പാസിറ്റി ടച്ച് സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അതും കൂടി എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പയനിയറിൻ്റെ ഹെഡ് യൂണിറ്റ് കിട്ടി ഹെഡ്സ് ഹൈ എനർജി ത്രീ വേ സിസ്റ്റം കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടു വേ വിറ്റു വന്നിട്ട് മൊറേൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന മൊറേൽ കോയാക്സിൽ ബാക്കിലുണ്ട് പിന്നെ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഹൈ എനർജി സബ് ഊഫർ പത്തിഞ്ചിൻ്റെ വെച്ചു ഇ പി ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംബ്ലിഫയർ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കാർ ഓഡിയോയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറുപയുടെ സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പൈസയുടെ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അത്ര തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരിക ത്രീ വേലിക്ക് വന്നാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ കാർ ഓഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കർ റിയർ ഡോർ സ്പീക്കർ സബ് ഊഫർ അതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണക്ഷൻ സ്റ്റൈലാണ് പിന്നെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മോഡും കൂടി ഉണ്ട് അത് പൊതുവെ ആരും ചെയ്ത് കാണാറില്ല റിയർ സ്പീക്കറിലൊന്നും വെക്കില്ല റിയർ ഡോറിലൊന്നും വെക്കില്ല പകരം ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഊഫറും ഊഫറല്ല മിഡ് റേഞ്ച് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഒരു ട്യൂട്ടർ പിന്നെ ഒരു സബ് ഊഫറാണ് യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സാധനം ആകെ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഈ കണക്ഷൻസിന് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്പീക്കറിന് പകരം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്യൂട്ടറായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് റിയർ സ്പീക്കറിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മിഡ് റേഞ്ച് ആണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ സബിൻ്റെ ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് പകരം സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കറിൽ എന്താ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂട്ടറും ഒരു ഊഫറും ഒരു മിഡ് റേഞ്ചും കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും ആ കണക്ഷനിൽ വരും മറ്റേത് ആവശ്യമായ ഫ്രീക്വൻസികൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആ ഫ്രീക്വൻസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡാണ് വിദേശത്തൊക്കെയാണ് അത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത വണ്ടികളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഡാഷ് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ആ പില്ലറിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ട്യൂട്ടർ കാണാം പിന്നെ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് കാണാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഊഫറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടിയിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് യൂണിറ്റ് പയനീറാണ് പിന്നെ ഈ സൈഡിലും സെയിം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കോയാക്സിയിൽ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സബ് ഊഫർ ഡിക്കിലുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ബൂട്ട് സ്പേസിലെ സബ് ഊഫർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ താരം ഇവനാണ് പയനീറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ പയനീറിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിനായിട്ട് ഇത് ഒരു തവണ ഊരി അപ്പോൾ ആ ഊരി സമയത്ത് സെയിം സെറ്റപ്പിൽ ഈ ആംബ്ലിഫയറിൽ ഇതേ സ്പീക്കറുകളിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫീ എക്സ് വണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ടാ വലിയ സെറ്റപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രീ ആംബ് ഔട്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ പയനീറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പയനീറിനെ കുറിച്ച് പൊക്കി പറയും അപ്പോൾ അവരൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട സംഭവം അടിപൊളിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു സെഗേറ്റിൻ്റെ ടു ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ സിനിമകളും പാട്ടുകളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കാറിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും എന്തെങ്കിലുള്ള എല്ലാ സിനിമയും പാട്ടും ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ ഇതുപോലെ ഒരു ബാഗിലാണ് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൊണ്ട് കിടക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ഹാർഡ
ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ കിട്ടിയില്ലേ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് കൂട്ടിയ മതി ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ പയനീറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഈ പയനീർ ഹെഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ പയനീറിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ നയൻ വൺ നയൻ സീറോ ബി ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കണക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് പയനീറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിട്ടാവുന്ന വെച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എ വി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാണാം അപ്പോൾ റേഡിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡി വി ഡി ഇടാൻ പറ്റും ബ്ലൂറേ ഇല്ല ഡി വി ഡി ഇടാൻ പറ്റും പിന്നെ യു എസ് പി വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഡി എം എ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട് മിററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ മിററിംഗ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ പാട്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇതിൽ കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും മൊബൈലുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ യു എസ് പി ടു അപ്പോൾ രണ്ട് യു എസ് പി പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് യു എസ് പി പോർട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ സപ്പോർട്ടിനും പിന്നെ ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീഡിയ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വൈഫൈ ഓഡിയോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എസ് ടി കാർഡ് റീഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എസ് ടി നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എ വി ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് റിയർ ആയിട്ടൊരു സ്ക്രീനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റിയർ സ്ക്രീനിൽ വേറെ വീഡിയോ ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്യാമറ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വേണം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇടാൻ ഡിസ്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊക്കോളും പിന്നെ വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഓഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ സെറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇക്വലൈസർ കാണുന്നുണ്ട് ഇക്വലൈസർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് പറയുന്നില്ല ഇക്വലൈസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ഇക്വലൈസറുകൾ കണ്ട് കാണാം കസ്റ്റം വൺ ടു പിന്നെ ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഇക്വലൈസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാൻഡുള്ള ഒരു ഇക്വലൈസർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കട്ടെ അടുത്ത് കണ്ടോ ഫെയ്ഡർ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കണ്ടോ അത് നമ്മളൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫെഡർ ബാലൻസ് പിന്നെ മ്യൂട്ട് ലെവലുണ്ട് മ്യൂട്ട് ലെവലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണോ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ സൗണ്ട് വരണ പോലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ സോഴ്സ് ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫീവിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും ലെവൽ അപ്പോൾ ലെവലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ സബ് ഊഫർ ഓൺ ആക്കാൻ ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ നമുക്
ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരേപോലെ സൗണ്ട് വരാനായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ശബ്ദം കിട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഫീലായിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷ പോകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടൈം അലൈൻമെൻറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേര് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വിടാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇത് ചെയ്ത ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് ടൈം അലൈൻമെൻറ്റ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാല് ചുറ്റും സ്പീക്കറുകളുണ്ട് നാല് സ്പീക്കറും നാല് അകലത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിച്ച് എത്താനായിട്ട് ഒരു സമയം വേണം ഇത് ചെറിയതായതുകൊണ്ട് അത്ര നമുക്ക് വ്യത്യാസം തോന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ സ്പീക്കറിൽ നിന്നും വരുന്ന ശബ്ദം പല പല സമയത്ത് ചെവിയിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കോ അടിക്കണ പോലെ ഒരു സിംഗ് ഇല്ലാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്പീക്കറിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം അലൈൻമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം അലൈൻമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിതിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ സെറ്റിംഗ് ആണ് ടൈം അലൈൻമെൻറ്റ് പിന്നെ ഓട്ടോ ഇക്കി ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഒരു നല്ല ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇക്കി ഓൺ ആണ് ഈ ഓട്ടോ ഇക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു മൈക്ക് കിട്ടും ആ മൈക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവേ ഇത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ആ മൈക്ക് ഹെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്ലേസർ മെഷർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടോ എ ഇ ക്യു ആൻഡ് ടി എ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇക്ലേസറും ടൈം അലൈൻമെൻറ്റും മെഷർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പോളോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ഫോർച്യൂണറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഇതേ സ്പീക്കറുകളും ഇതേ സെറ്റിങ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വലിപ്പം വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് സൗണ്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സ്പീക്കറിൽ നിന്നും വരുന്ന വോളിയത്തിൻ്റെ അളവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ട ചേഞ്ചസ് വരുത്തും അതാണ് ഈ ഓട്ടോ ഇ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ആ സെറ്റിങ്സ് സേവ് ചെയ്യാൻ ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എ എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സൗണ്ട് ലെവലായിരിക്കും പിന്നെ ബാസ് ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബാസ് ബൂസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ അടിച്ചുപൊളി പാട്ട് കേൾക്കണവർക്ക് ബാസ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതലും ബാസ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കേൾക്കാറില്ല ആവശ്യത്തിനെ വെക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ റിയർ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിയർ സ്പീക്കർ സബ് ഓഫർ പോലെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിയർ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ ഇത് ഓഫ് ലോ മിഡ് ഹൈ എന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മുഴക്കല്ല ശരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ സൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ലൗഡ്നെസ് ഓഫാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റ് പോലെ കേൾക്കുള്ളൂ ലൗഡ്നെസ് ഒരു മിഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോക്കൽസും പിന്നെ ഈ ട്രബിളും ബാസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേർതിരിച്ച് കേൾക്കണ പോലെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിഡ് ഇട്ടില്ല പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ കൺട്രോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോഴ്സ് ലെവലൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ സൗണ്ട് റിട്രീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് വൺ ടു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഒരു സൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ബാസും ട്രബിളും വോക്കൽസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ റിട്രീവ് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് റിട്രീവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മോഡ് ടു ഇവിടെ നല്ല സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ കുറേ മണിക്കൂറുകളോളം പരീക്ഷിച്ച് ഓരോ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം മാറി 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 പല പല പാട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ക
ഒരു ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ ആ സംഭവം എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ കുറേ അനാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയുടെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡോർ പോക്കറ്റിലും ബാക്ക് സീറ്റിലും പിന്നെ ഈ ഗ്ലൗബ് ബോക്സിൽ അവിടെ ഒക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെറുപ്പം ഇളകണം കിടക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം കാരണം നമ്മൾ എത്ര നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ചെയ്താലും ഈ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇളകണം കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി എന്നാലും അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആണ് പ്രശ്നം നല്ല ബാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും നേരിട്ട് വന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടു നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയുള്ളൂ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ്സെറ്റിലൊക്കെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നേരിട്ട് കേൾക്കണം അത്ര കിട്ടില്ല കേട്ടോ അത്രയും കേട്ടു നോക്ക് ശരിക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സബിനും വേറൊരു ആമ്പ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി നാല് സ്പീക്കറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് സ്പീക്കറും ബാക്ക് സ്പീക്കറും ഒക്കെ ഈ ആമ്പിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വേറെ ഒരു ആമ്പൊക്കെ വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറെ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് പോകാം വേറെ ഒരു പാട്ട് നോക്കാം
கிருஷ்ணன் நான் இதை சொல்லி ஆகணும் நீ அவ்வளோ அழகு இங்கே எவனும் இவ்வளோ அழகாக ஒரு இவ்வளோ அழகாக பார்த்துருக்க மாட்டாங்க முன்தினம் பார்த்தேனே பார்த்ததும் தோற்றேனே சல்லடை கண்ணாக ஓடியோ போல தான் இதில் சினிமா காணானும் செட்டப் பண்ணிட்டோம் வீடியோஸ் நல்ல கிளாரிட்டி உண்டு പിന്നെ നല്ല സൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ വീഡിയോ കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ അടിപൊളി എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡി വി ഡി മൂവിയും പിന്നെ ഒരു എച്ച് ഡി മൂവി ഒക്കെ ഒരു ട്രയല് നോക്കാം അപ്പോൾ ജയസൂര്യയുടെ ഇഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിമിലെ ഒരു സീൻ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം എന്തുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും പ്രാപ്തിയുള്ള മിടുക്കനല്ലേ വണ്ടിയെ കിടന്ന പോലും കണ്ട് അതുപോലത്തെ സൗണ്ട് പറഞ്ഞ അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഇനി വേറെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാധനം ഒരു എസ് സെവൻ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പിന്നെ ഇത് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവണത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫീൽ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ കിട്ടേണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് മാക്സിമം നേരിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ സിസ്റ്റംസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മാക്സിമം അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വൺ ടൈം എങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് കേട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് വാങ്ങിയാലേ നമുക്ക് തൃപ്തി കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഐ വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചെറിയ പണി കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഐ വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു നല്ല റിവ്യൂ ആയിരുന്നു ആ സാധനം ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ ഞാൻ അതൊരു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് നോക്കാനും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പാടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പണി പാടി അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ ഒരു വണ്ടിയിലുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ മുൻപ് വേറെ വണ്ടിയിലൊക്കെ കേട്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സാമ്പിൾ കണ്ട് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ആണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചാണ് ത്രീ വേ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് ഹൈ എനർജി സീരീസ് ആണ് അതിൽ എനർജി സീരീസ് ഹൈ എനർജി മീല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സീരീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൊറേലിൻ്റെ തന്നെ ത്രീ വേ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ സിസ്റ്റംസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ കാറായിക്കോട്ടെ ഹോം ഓഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഏ വിരിസ് എന്തായിക്കോട്ടെ നല്ല പൈസ പിടിയുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് പിടിക്കും പിന്നെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അത് വലിയ പൈസയായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാനുള്ള പൈസ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നും ഞാൻ മുടക്കാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ചെയ്യണത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാതിരിക്കണേക്കാളും നല്ലത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മടുപ്പുണ്ടാവില്ല വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വെറുതെ ആണെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ വെറുതെ കൊണ്ട് കറങ്ങാനൊക്കെ തോന്നും ബോറടിക്കില്ല ആ ബ്ലോക്കിലൊക്കെ വന്നാലും നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല പാട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആവും ഏഹ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്ക് പിന്നെ ഇത് നേരിട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ചെയ്ത വണ്ടികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ടോപ്പൊന്നുമല്ല ഇതൊരു മീഡിയാണ് ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കൂടിയതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടിയ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കമ്പനി തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീക്കറുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പണിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൂടിയ വണ്ടികളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഓഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക കമൻറ്റിൽ പിന്നെ എവരി സീറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീ